Két korábbi videómban már beszéltem a Balatonról, az egyikben a tó nevének eredetéről, ez a 202. a másikban, a 98. ban pedig arról, hogy mennyi emberi vizelet kerül a tóba szezononként. Ez utóbbi miatt, miután megosztottam egy Balatonos Facebook csoportban, örökre ki is tiltott az admin a csoportból. Úgyhogy azzal már nem kell foglalkoznom. Na mindegy, mindkettő videónak a linkét megtaláljátok itt a leírásban is, hogyha nem akarjátok a csatornán keresgetni, így az említett sorszámok szerint. Ezzel a mostani videóval pedig nem riogatni szeretném a fürdőző közönséget. Jó magam is Balatonrajongó vagyok már gyerekkorom óta, és valószínűleg az is maradok, míg el nem dobom a kanalat. Egyszerűen csak közé teszem az infót, aztán mindenki azt kezd vele, amit akar. Most is egyébként épp a Balatonból jöttem ki. Itt vagyok a Balaton Berényi strand előtt. Mindegy, ez nem reklam, csak úgy mellékesen megemlítettem. Tehát, van egy bizonyos egysejtű, egy Naegler... Na... Na, hogy kell mondani? Naegl... <gül> Naeglerja Falleri nevezetű amőba, ami az Antarktiszt leszámítva a világ minden részén felelhető édesvízi, álló és folyó vizekben egyaránt, de még hanyagul karbantartott medencékben is. Mennyisége vagy létszám a természetes vizekben, tehát élő vizekben a víz hőfokától függ. Minél melegebb a víz, annál több a gyevő amőba él benne. Az elmúlt 50 évben 1106 tudományos közlemény foglalkozott egyébként a témával, és az 1962 és 65 közötti időszakban, ebben a három éves időszakban jegyezték fel a legnagyobb mértékű amőba általi pusztítást a kontinensünkön, amikor is Csehországban konkrétan 16 ember vesztette néhány napon belül életét, miután egy ipari hűtővizel szennyezett ilyen forrásban vagy patakban valamilyen élő vízben fürödtek. Ezzel együtt a kontinensünkön eddig 25 igazolt fertőzés történt, amióta az orvostudomány ismeri ezt az egysejtűt. Viszont ezeket a számokat nem szabad megnyugtató adatokként kezelnünk, hiszen nagyon sok úgynevezett rejtélyes haláleset történik hasonló tünetekkel rendszeresen, de a patológia munkatársainak az esetek legalább 99%-ában eszébe sem jut célzottan a, a Negléria Falleri egysejtűt, na vére ki tudta mondani, tehát ezt az egysejtűt keresni a központi idegrendszer szöveteiben. Rendszerint valami egészen más, banális okot állapítanak meg a halál okaként, mert egyszerűen fogalmuk sincs róla, hogy mi történhetett az illetővel. Na most fertőzéssel az extrém meleg időjárás miatt felmelegedett természetes vizekben, geotermikus vizekben, illetve ipari eredetű vizekben kell számolnunk, főleg a nyár végi időszakban, tehát pont ilyenkor, így augusztus végén, mert most konkrétan augusztus 28-a van, na mindegy, tehát ahogy a világ minden táján, úgy hazánkban is mindenképpen jelen kell, hogy legyen, és valójában képtelenség megbecsülni, hogy az ismeretlen halálesetként adminisztrált elhalálozások közt mennyit okozhatott eddig az agyevő amőba. Természetesen, mint minden egyebet, ezt is szinte mindig leküzdi az immunrendszer egészséges emberek esetében, úgy, hogy a fertőzött személy semmit nem vesz észre belőle, akiknél viszont jelentkeznek a tünetek, mert győzedelmeskedik az immunrendszer fölött ez a Nagleria Falleri, azoknál 97% az elhalálozás aránya, vagyis 100 emberből maximum 3 éli túl a fertőzést. A tünetek, ha sikerül nekik ugye manifestálódni, akkor 1 és 12 nap közötti időintervallumban jelentkeznek fejfájással, hányingerrel, hányással, aztán izomgörcsökkel, nyaki merevséggel, majd kómába esik a beteg és meghal. Annyira általánosak ezek a kezdeti tünetek egyébként, hogy se az orvos, se a beteg egyáltalán nem gyanakszik eleinte semmi komolyra. Aztán bekövetkezik a rejtélyes diagnózis eredménye, amire írnak valamit a patológia munkatársai, és kész vége. Hát ugye valamit írniuk kell, valami humbukot, de ahogy mondtam az előbb 99%-ban nem ez kerül a, a halott kém jelentésével, vagy hogy mondják ezt az illetőt, aki pecsétet tesz az ügy végére, amikor valaki ugye sajnálatos módon elhalálozik. 
Na most a halált az okozza ilyen esetben, hogy az amőba intenzív szaporodásba és az agyszövetből, a gerincvelőből való nagymértékű táplálkozásba kezd, ezzel agyi ödémát és visszafordíthatatlan szöveti károsodást okoz. A gerincvelőben és az agy fejérállományában a mielin hüvely eltűnését is szokták ilyenkor észlelni, ami leginkább olyan sorvadásnak tűnhet a szakemberek szemében, amennyiben ugye nem célzottan ezt az egy sejtűt keresik a szövetekben. Persze, ha tudják, hogy mit kell keresni, és célzottan keresik, akkor mindjárt nem beszélhetünk rá és diagnózisról. Hát eddig világszerte <coughs> nagyjából 10-12 túlélőről vannak részletes dokumentációk, akiknél ugye időben rájöttek, hogy mi áll a háttérben. Az ő kezelésükhöz különböző hatóanyagok kombinációját alkalmazták az orvosok, amelyekben a, a, az egyetlen közös ellem az amfotericin B nevezetű antibiotikum volt. Az 1970-es években Például öt hosszú távon vizsgáltó közül háromban a legmelegebb nyári időszak végére, ahogy, ahol ugye most is járunk augusztus végére vagy szeptember elejére a vízminták 25 milliliterenként tartalmaztak egy nagleria falöri amőba sejtet. Szerintem ez azért ijesztően magas szám. Most amit határozottan állítanak a kutatók, hogy az agyevő amőba, mivel itt ugye nem találkozik az emésztőnedvekkel, az orrüregen keresztül jut a szervezetünkben, majd megtelepszik táplálkozás és szaporodás érdekében a központi idegrendszer szöveteiben, konkrétan az agyvelőben és a gerincvelőben. Amit ugye az előbb említettem, hogy általában milyen sorvadásként diagnosztizálnak, mivel eltűnnek a mielin hüvelyek. Na, és a védekezés ez ellen csak egy módon lehetséges a jelenlegi ismeretek szerint, mégpedig úgy, hogy igyekszünk megakadályozni, hogy az orrunkba víz kerüljön. Köszönöm a figyelmet, és agyevő, amőba mentes fürdőzést kívánok mindenkinek. Sziasztok!